Hi guys, so today we're gonna focus on more concepts still 3.1, but now we're gonna focus on problem solving. Now let's try this question. Determine the number of mole, the number of molecules, and number of atoms in 14 grams of N2 gas. So the formula of mole is mass divided by molar mass. So kita mau cari mole, kita mau cari molecules, dan kita mau cari number of atoms. Now the mass is given 14 grams. Meanwhile, the molar mass is 14 times 2. Kenapa times 2? Sebab molar mass untuk satu atom N adalah 14 gram per mole. Dalam kes ini ada 2 N, jadi darab 2. So, then we got the calculator and tekan-tekan dapatlah 0.5 mole. So, grams cancel out. So, for number 2, the solution now molecules untuk N2. Jadi, mole yang kita dapat daripada question 1 tadi, kita darab dengan... Na Avogadro's number So 0.5 times dengan 6.0 to exponent 23 0.5 mol unit ya 6.0 to exponent 23 Dalam kes ini Dia punya unit adalah Molecule per mol Sebab molecule kan Kalau dia cari atom, atom per mol okay? So mol darab dengan mol negatif 1 Dia akan cancel out Jadi jawapan final kita adalah 3.01 exponent 23 molecule so for question 3, kita disuruh cari number of atoms and atoms ya. Jadi kita ada 3.01 exponent 23 molecule kita dapat dari question 2. Satu molecule N2 ada dua atom N. Jadi kalau ada sebanyak begitu molecule darab 2, kita akan dapat 6.02 exponent 23 atoms. Now let's try this question. Calculate the, the molar mass of a compound if 0.32 mole of it has a mass of 152 grams. So formula mole adalah sama dengan mass over molar mass. Jadi kita masukkan ganti setiap nombor tu. So kita ada 0.372 mole, 152 grams mass. So mau cari molar mass. Maka pindah-pindah tempat kita akan dapat the final answer should be 408.6 grams per mole. Now next question, how many molecules of ethane C2H6 are present in 0.334 grams of C2H6? Jadi kita dibagi dengan mass, dia suruh cari molecule. Mau tidak mau kena kita kena melalui moles. Jadi keluarkan formula moles, moles equals to mass over molar mass. Jadi kita masukkan mass 0.334 grams and then molar mass untuk ethane adalah kita kena kira so dua darab 12 untuk karbon tambah 6 darab 1 okay, untuk hydrogen so kita dapat 30 grams per mol jadi kita pun ganti masuk nilai dia and then kita ganti masuk dalam formula so jawapan untuk mol adalah 0.0111 mol so part 1 selesai mencari mol now kita mau cari number of molecules so number of molecules of C2H6 sama dengan number of mol darab dengan Avogadro constant so 0.0111 mol darab dengan 6.0 to exponent 23 ok so jawapannya adalah 6.702 exponent 21 molecules so moving on to the next example a sample of CO2 has a volume of 56 cm cube at STP calculate the number of moles number of molecules and number of oxygen atom in the sample so first of all Molecule, mol is equals to volume over molar volume. Jadi, volume yang dia bagi kita dalam bentuk 56 cm cube. Tapi, volume dalam formula ini must be in dm cube ataupun liter. Jadi, kita convert dulu 56 cm cube kepada dm cube ataupun liter. Jadi, cara dia 56 divided by 1000. So, kita akan dapat 0.056 dm cube. Okay, sudah tukar, kita ganti masuk dalam formula. And then, molar volume, kita tengok balik condition. Condition yang dia bagi STP. So, at STP, molar volume is equal to, okay, of any gas ya, is equal to 22.4 dm3 per mol. Jadi, kita masukkan 22.4 dm3 per mol. So, jawapannya adalah 2.5 exponent negative 3 mol sebab dm3 sudah cancel out. 1 bagi mol negatif 1 jawapan dia mol. Okey, question number 2 dia cari number of molecule. So, number of molecule sama dengan number of mol darab dengan Na. Jadi 2.5 exponent negatif 3 mol tadi kita darab dengan 6.0 to exponent negatif 23. Eh, negatif positif. 
positif 23 molecule per mol. Okey, sebab molekul dia mau. Jadi, kita tekan tekan calculator and we should get 1.505 exponent 21 molecule. Betul? Sebab mol darab mol negatif 1 cancel out. So, the last part is mau cari number of oxygen atom in the sample. So, dalam satu CO2 molecule kita ada dua oxygen atom. Jadi, kalau saya ada 1.505 exponent 21 molecule, saya darab jalan dengan dua. Jadi, jawapannya akan jadi 3.01 exponent 21 oxygen atoms. So, soalan paling last, kamu kena cari sendiri. Itu jawapan final answer dia. So, kamu boleh post dan kira. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you. Bye-bye.